Prenez soin de vous avec le groupe Vive et votre programme La Santé d'abord. Groupe Vive, entrepreneur du mieux vivre. Bonjour à tous, soyez les bienvenus sur le plateau de la santé d'abord, l'émission qui préfère prévenir plutôt que guérir. Comment vont les oreilles des Français Ce n'est pas la grande forme, hein. 25% d'entre nous souffriraient d'une perte d'audition, 25% c'est quand même beaucoup et deux Français sur trois se sentent plus exposés au bruit dans leur vie quotidienne qu'auparavant, ce qui entraîne davantage de stress, d'anxiété et de fatigue. Votre santé auditive, on en parle aujourd'hui sur le plateau de la santé d'abord. Alors à bon entendeur, salut Faites-vous régulièrement contrôler votre audition hein, Soyons honnêtes, hein, moins euh, d'avoir des bouchons de cérumène qui bouchent nos tympans. Euh, nous n'allons pas spontanément chez un ORL pour vérifier euh, l'état de nos oreilles et pourtant elles sont fragiles nos oreilles. Hein. Elles sont agressées tous les jours euh, par le bruit de la ville, le bruit au travail. Il euh, y a les loisirs aussi qui peuvent être bruyants. Et une fois blessées, elles sont incapables de se régénérer, d'où l'importance de prendre soin de ces oreilles dès les plus jeunes âges. Et pour rendre audible hein, ce sujet de santé publique trop souvent négligé, j'ai le plaisir de recevoir recevoir le docteur Patrick Aydan, ORL à Paris. Bonjour. Bonjour Véronique. Merci d'être avec nous. Et Yannick Ferret, directeur national de la santé auditive chez Vive, en charge du réseau Écoutez Voir, Vive 3. Bonjour Yannick Ferret, Bonjour, merci Véronique. aussi d'être avec nous sur le bateau de la santé d'abord hein, pour justement... Euh, euh, prendre soin de nos oreilles. Alors on va faire un petit état des lieux euh, pour commencer. Quelles relations les Français entretiennent-ils avec leurs oreilles Ont-ils conscience de leur fragilité Comment en prennent-ils soin au quotidien Quelles perceptions ont-ils euh, des prothèses auditives Eh bien Pierre Emco est allé interroger quelques Français sur le sujet. Regardez. Est-ce que j'ai conscience de la fragilité de mon audition euh, Pas plus que ça. Pas plus que ça, non. Pourquoi Pourquoi Je ne réfléchis pas souvent à mes oreilles, en fait, comme ça, là. Je ne sais pas, je n'ai jamais pris le temps de, de réfléchir à cette question. Alors, je me mets très loin des, euh, des gros haut-parleurs si s'il si y a des soirées ou des choses comme ça. Je me nettoie les oreilles. Euh, c'est bien, ça, déjà. Hum, voilà, c'est tout. <rire> Alors, euh, par rapport à la fragilité de mes oreilles, euh, oui, 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 j'en ai conscience. Euh, il est vrai que déjà, euh, au fur et à mesure des années, ben, l'audition, euh, elle part un peu. Hein. Donc, euh, il est vrai que je fais attention. Dans les, comment dire, les mutuelles auditions, tout ça, on a droit aussi à des tests auditifs. Donc, du coup, je pense que je vais y aller prochainement. Par rapport aux prothèses auditives, moi, je pense que maintenant, ils ont fait un gros progrès. Et que, parce que moi, j'ai eu des parents qui en ont eu et tout. Et je pense vraiment que, oui, ils ont fait de gros progrès. Et que maintenant, on peut avoir des prothèses auditives euh, sans avoir tous ces problèmes, des fois, de, il paraît qu'on entend des bruits, des trucs comme ça. Il y en a, maintenant, ils acceptent bien les prothèses auditives et ils y trouvent très bien. J'en ai pas du tout une mauvaise perception. J'espère que ce sera le plus tard possible pour moi, malgré tout. Mais... Euh, mais je trouve que c'est une bonne chose ouais, que ça existe parce que, parce que bah, ça permet quand même à des gens qui entendent mal de pouvoir euh, entendre et communiquer et rester en communication avec le, avec le monde ouais, c'est important voilà, On parlera des prothèses auditives hein, tout à l'heure parce qu'effectivement il y a encore beaucoup d'idées reçues et de fausses croyances on est loin des grosses prothèses que portaient nos, nos grands-parents mais déjà juste quelques chiffres pour bien planter le décor euh, combien de personnes combien de français souffrent de troubles auditifs aujourd'hui alors d'après les chiffres sur Dité France 40% de la population française souffre de troubles de l'audition avec des répercussions sur la vie quotidienne pour 8,6% d'entre eux et 4% souffrent de surdité euh, c'est-à-dire la perte de 35 décibels au moins sur une oreille et les projections de l'OMS ne sont pas très réjouissantes puisque si 1,5 milliard de personnes dans le monde sont concernées aujourd'hui par une déficience auditive, elle pourrait être de 2,5 milliards en 2050, donc des chiffres qui font quand même réfléchir. Et précisons que les troubles de l'audition sont en augmentation constante chez les jeunes, ça on le sait, d'où l'intérêt de prévenir ces problèmes dès le plus jeune âge parce que la cause principale, docteur Aydan, de ces problèmes d'audition chez les jeunes, on est bien d'accord, ce sont les écouteurs dans les oreilles, on a l'impression que nos enfants sont nés avec... Hein. Moi, je oui, je alors, les miens, voilà, ça, il, faut faire, il faut être extrêmement prudent, on va sûrement en reparler, mais euh, ce qui est important, c'est la puissance avec laquelle euh, on met euh, ses écouteurs. Alors très souvent, on ne s'en aperçoit pas, mais il faut, euh, il faut vraiment faire très attention. 
Ouais, parce qu'ils vivent avec, hein. j'ai l'impression que c'est mmh. greffé à leurs oreilles. Euh, effectivement, 50% des jeunes s'exposeraient à des niveaux sonores dangereux pour leur, ouais. pour leur audition. Euh, alors, pour bien comprendre justement ces troubles auditifs, euh, revenons aux fondamentaux. Une oreille, comment ça marche, docteur Aydan Alors, là, là je, je regardais une, un de vos reportages. Le, le, déjà, il y, y a deux choses. Il y a la prévention et puis il y a l'utilisation. D'abord, est-ce qu'on se, doit se nettoyer les oreilles ça, c'est un vrai, un vrai message que j'aimerais faire passer. L'oreille ne se nettoie pas, d'accord Donc, les cotons-tiges... Pourquoi De manière extrêmement simple, c'est que vous rentrez un instrument dans une oreille à l'aveugle. Vous ne savez pas où vous allez. Le conduit, très souvent, est très fin. Donc, vous blessez le conduit. Vous poussez éventuellement le cérumen à l'intérieur. Donc, vous faites tout ce qu'il ne faut pas. – Parce que le cérumen, il est important, il sert à quelque chose. – Le cérumen est important, il contient des, des substances qui permettent d'éviter les infections, donc il ne faut pas retirer à tout prix euh, le cérumen. Simplement des lavages réguliers, journaliers avec de l'eau, stop, il ne, il ne faut rien rentrer dans son conduit auditif. – Avec de l'eau, c'est-à-dire avec une petite poire ?– Oui, ou avec juste... une petite poire, avec un petit jet d'eau, euh, tous les matins, euh, voilà, rien de plus. – D'accord. – Ok, et euh, alors cette oreille, on peut le voir sur, sur, ce, sur ce schéma, euh, c'est vrai que comme nos yeux, nos oreilles vieillissent, hein. il y a ce qu'on appelle, bon c'est la presbytie pour les yeux et c'est la presbytie acousie pour, pour les oreilles, il y a une dégradation en fait, c'est ça de la cochlée, euh, les tympans, les osselets vont perdre leur souplesse et vont transmettre moins bien le son. – C'est ça, donc en fait quand vous voyez sur le, le schéma, il y a, il y a trois… Trois parties de l'oreille. Il y a l'oreille externe mmh. euh, qui, en fait, regroupe le pavillon. Donc, le pavillon, c'est ce qui sort. Le conduit auditif. Donc, on comprend bien que s'il y a une obstruction de ce conduit auditif par un bouchon, par une infection, eh ben, le son a du mal à passer. Ça, c'est l'oreille externe. L'oreille moyenne, là, euh, c'est situé à l'intérieur, donc derrière le tympan. Si vous avez une otite, si vous avez du liquide derrière le tympan, mm -hmm. vous comprenez également que le son a du mal à se transformer en signal sonore. Enfin, les osselets qui sont des petits os à l'intérieur de l'oreille qui transmettent le son. Là aussi, s'il y a une destruction de ces osselets, le son ne peut pas passer dans l'oreille interne. Ça, c'est l'oreille moyenne. Et ensuite, l'oreille interne, maintenant, c'est effectivement les organes qui sont... Euh, sensitif, à savoir la cochlée avec des cellules extrêmement fines, avec des, des cils. En fait, il y a du liquide à l'intérieur de l'oreille interne. Dès qu'il y a un mouvement de la platine, le liquide transmet ce mouvement aux cellules ciliées et il y a un message qui est envoyé au cerveau. Donc c'est vraiment une, une anatomie extrêmement précise, extrêmement fine et on comprend qu'avec l'âge, plus ou moins avancé, mm -hmm. ces cellules diminuent et donc l'audition diminue son, en conséquence. – on se transmet moins bien. Alors peut-être quelques mots sur ces fameuses otites hein, dont souffrent beaucoup nos enfants. Alors je ne sais pas si c'est une idée reçue ou pas, mais j'ai l'impression que euh, nos enfants souffrent de plus en plus d'otites. C'est vrai ça, vous le pensez ?– Oui, y a, y a, alors, oui le plus important, ce n'est pas tellement l'otite aiguë, parce que l'otite aiguë, en général, il y a une douleur. Donc les enfants ont de la fièvre, ils vont voir le médecin, on leur donne des antibiotiques. Mm -hmm. euh, l'otite, la, la la, j'allais dire, la moins facile à dépister, c'est l'otite séreuse. Parce que l'otite séreuse, c'est en fait du liquide à l'intérieur de l'oreille qui entraîne de plus en plus des retards de langage chez les enfants qui peuvent passer inaperçus jusqu'à l'âge de 3 ans, 4 ans. – Parce que ce n'est pas douloureux ?– Parce que ce n'est pas douloureux, c'est comme s'il y a un gros bouchon dans l'oreille, donc mm -hmm. l'enfant n'entend pas bien, il y a un retard de langage, il peut y avoir même des retards scolaires, alors que simplement en allant voir un médecin, on peut tout à fait dépister ce genre de pathologie et puis la traiter en conséquence. – D'accord, donc attention si notre enfant a des troubles du langage, a du mal Exactement. à parler, allez penser à aller voir à Noël et à lui faire vérifier ses oreilles. Alors autre cause possible ouais. et qui est très pénible, hein, qui peut altérer l'audition, ce sont les acouphènes. Hein. Euh... Alors, les acouphènes, en fait, c'est un symptôme. C'est un symptôme qui n'est qui pas un symptôme qui vient de l'oreille. C'est en général un symptôme qui vient du cerveau parce que l'audition a un petit peu baissé, voire un peu plus euh, que la normale. Et donc, le, le, le cerveau émet un, un système d'alerte et qui euh, nous donne l'impression qu'on a des sons dans l'oreille. Mais en tant que tel, c'est plutôt une destruction des cellules de l'oreille interne qui envoie des signaux au cerveau. Et, et ces acouphènes ne sont pas... Euh, fait par l'oreille, mais plutôt euh, en, en signal d'alerte par le cerveau. – D'accord, alors qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui pour prendre en charge ces acouphènes Vous parlez d'une destruction des, de certaines cellules ?– Alors cellules. en général, dans la grande majorité, c'est effectivement une altération de l'audition. Mm -hmm. Donc si on arrive à rétablir le seuil auditif, notamment par des appareils auditifs, on peut 
raisonnablement diminuer. Alors, je ne dis pas faire disparaître, mais en tout cas faire diminuer ces accouchements. D'accord. Donc, d'où l'intérêt de l'appareillage aussi euh, en cas d'acouphène. Absolument. Bon, il y a aussi certaines maladies, euh, l'ostompongiose, euh, l'hyperacousie, maladie de Ménière, etc. Tout ça, ce sont des pathologies également qui peuvent altérer l'audition et auxquelles il faut penser. Voilà. Donc, il y a des, un diagnostic, euh, des examens complémentaires, surtout l'audiométrie, l'audiogramme, qui nous permet éventuellement de proposer des examens complémentaires, des scanners, des IRM, pour trouver la cause de cette surdité, parce que le plus important, c'est de savoir de quoi on parle, donc un examen clinique tout simple, des, audio, des, des tests audiométriques et ensuite on va pouvoir traiter cette maladie orientée vers l'audioprothèse de manière à effectivement à améliorer l'audition de nos patients. – Puis peut-être euh, un mot aussi sur les facteurs de risque, hein, le diabète, l'obésité qui peuvent être des facteurs alors, de risque oui, qu'on ne sait mot, pas forcément. – Alors un mot sur les facteurs de risque euh, effectivement, le diabète, euh, alors Peut-être dire un petit mot également des dépistages auditifs à la maternité, ça c'est très très important parce qu'il y a quand même un enfant sur mille qui naît avec une surdité congénitale, donc ce n'est pas négligeable. Et euh, on fait maintenant ce qu'on appelle des auto-émissions, on dépiste la surdité à la naissance qui nous permet, au cas où c'est nécessaire, de pouvoir opérer l'enfant, de mettre un implant dans l'oreille interne de l'enfant pour qu'il puisse avoir une vie normale et qu'il puisse entendre scolarité normale, et puis euh, 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 il pourra avoir une profession euh, aussi, bien, euh, aussi mieux euh, mmh. parsée que le, que le patient qui entend très bien. – Alors, on parlait justement de dépistage, euh, de prévention, etc. Déjà, pourquoi faut-il réagir dès les premiers symptômes, Yannick pourquoi est-ce que c'est aussi important de, de, de pouvoir prendre en charge un problème d'audition de, de, ben, Je pense que déjà, quand on n'entend pas bien, euh, on va se désociabiliser, mm -hmm. on va éviter de, 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 de se retrouver dans des endroits bruyants. Euh, on a un risque également euh, euh, de perte d'équilibre. Euh, Thierry, on vient d'en parler tout à l'heure, je pense qu'il y a de nombreux sujets de, de santé qui vont découler, une aggravation en tout cas de sa santé, euh, et, et surtout un impact sur le cerveau, hein, des maladies cognitives qui vont, euh, qui vont, euh, qui vont arriver assez vite euh, quand on n'entend pas bien, euh, et particulièrement quand on, on rentre dans l'âge avancé, euh, d'où cette importance. Euh, C'est aussi surtout parce que plus tôt on prend en charge une malaudition par un appareillage, et, et plus tôt on va ralentir euh, cette malaudition qui va s'aggraver de toute façon, puisque comme on l'a dit tout à l'heure, ce sont des organes qui vieillissent. Qui vieillissent tout et tout donc, il euh, faut ralentir absolument euh, cette... Euh, le, pro cette le problème, c'est qu'on n'a pas toujours conscience euh, qu'on a une mauvaise audition. Alors, quels sont les premiers signes qui, doivent, qui devraient nous alerter, que ce soit chez les jeunes enfants, chez les adultes, ou chez les personnes plus âgées Alors, je, je, je parlerai plutôt des adultes. La, la différence entre l'optique et l'audition, parce que c'est deux éléments intéressants, c'est deux sens importants que nous avons. Mmh. Euh, en optique, euh, vous, enfin, on vous voit levez, mal, on voit mal. Quoi. Du jour au lendemain, vous ouais. levez un matin et vous dites Tiens, je ne vois pas mon téléphone. Hein. Vous ouais. levez, une fois que le bras est trop court, eh bien, on se dit Tiens, il faut peut-être mmh. porter des lunettes. On met des lunettes et on corrige très vite sa vue. En audition, c'est beaucoup plus complexe, en fait. Euh, c'est des sons que vous n'entendez plus. Mmh. Mais le chant des oiseaux que vous n'entendez plus, vous ne vous, vous posez pas la question. Pour vous, il n'y a pas d'oiseau, en fait. Mmh. Voilà. Et je pense que la, la problématique, et souvent, ce sont les aigus que nous perdons en premier. Euh, quand on perd l'audition, ouais. eh c'est plus dans la relation avec les autres. Où on va confondre des lettres, on va confondre des mots, on va confondre cheveux, chevaux, par exemple. Euh, et c'est là d'où l'importance des tests qu'on fait euh, en audiométrie, hein, les tonales, les vocales. Et c'est là qu'on va, on va se rendre compte que ça va créer des malentendus. Euh, ensuite, on se rend compte qu'on est obligé de tendre l'oreille, que dans le restaurant, on ne supporte pas bien l'ambiance. On devient un peu agressif, on devient un peu hargneux, on évite même ces lieux. Et donc, euh, il est, euh, ça, ce sont des signes, effectivement, euh, qui montrent qu'on perd son audition. Après, le problème, il n'est pas euh, qu'on ne se rend pas compte. On se rend compte, mais on n'accepte pas, parce que c'est un signe de vieillissement. – Oui, mal entendre, euh, de ne pas porter des prothèses. – Absolument. – Ça nous renvoie à notre vieillesse. – Exactement, et puis… Euh, euh, l'optique, on porte des lunettes, j'ai envie de dire, c'est pas un problème, c'est de la mode même. C'est un accessoire de mode, oui. On, on le gère. Vrai. Une aide auditive, euh, c'est plus, et celle des moins aujourd'hui, on va y revenir tout à l'heure, c'est plus, on a l'impression d'avoir des cannes pour marcher et que ça y est, on est rentré dans l'âge. Donc un facteur psychologique qui est, qui est très important. Bon, vous ne le saviez peut-être pas, mais il existe aujourd'hui des bilans de dépistage gratuit. Donc on n'a pas d'excuses hein, pour ne pas aller se faire dépister. Comme dans la boutique Écoutez Voir de Nathalie Château à Nantes. C'est un reportage de Cédric Manet. Regardez.
Bonjour. Vous venez pour un test d'audition Oui. Au travail, Allez, Marion accueille du public. Donc je suis l'audioprothésiste. Et elle veut être sûre de bien entendre les participants des ateliers qu'elle anime. Elle vient donc faire un test d'audition. On va pouvoir faire le test de dépistage. Donc c'est un test qui n'est pas médical, ça va juste permettre de voir votre audition s'il n'y a pas de souci particulier. Et puis si jamais il y a quoi que ce soit, il faudra aller voir après un médecin ORL. Alors comment ça marche Tout simplement, s'assurer que le conduit auditif n'est pas bouché. Ok, très bien. Donc on voit bien le tympan, pas de serre humaine, il n'y a pas de bouchon. Le test suivant, identifier des sons. Donc on commence à droite. On va faire entendre des petits bips, donc dans les médiums, plus aigus. Voilà, donc on teste différentes fréquences. Troisième test, répéter des mots. Devant. Citron. Galop. Le refus et le reçu, bah c'est des mots où, euh, qui se ressemblent beaucoup et la différence, elle est dans les aigus. Donc quand on perçoit moins bien ils sont aigus, bah on va plus facilement conf confondre les mots en fait, entre eux. Le dernier exercice, il s'agit de répéter les mêmes mots, mais cette fois dans un environnement bruyant. C'est un test dans le bruit, donc c'est pour voir à quel point le bruit perturbe la compréhension de la parole. À la suite de ce test, un appareil peut être conseillé. Plus la courbe est haute, mieux on entend. Et on considère qu'une bonne audition va être entre 0 et 20 pour tous les points. Cette audioprothésiste reçoit des personnes âgées. Oui, c'est des problèmes au niveau de l'oreille interne et c'est les cellules de l'oreille interne qui vont être abîmées. Mais aussi des patients exposés au bruit dans le cadre de leur travail. Bon, on le disait tout à l'heure, on n'a pas toujours conscience de cette perte d'audition. Donc à quelle fréquence il faudrait faire vérifier ses oreilles bah, J'allais dire, moi, à mon sens, il y a une limite d'âge, hein, vers, vers 50 ans, c'est bien de faire un test auditif, comme on fait une fibroscopie, comme une on fait d'autres examens. Ouais. Voilà. Donc un test auditif à 50 ans, ça me paraît bien. La révision des 50 000, c'est pas Si pas mal. on n'a pas de symptômes, en général, c'est plutôt les épouses qui poussent les patients en disant euh, il faut absolument que tu ailles faire un test, etc., parce que tu n'entends plus. Bon, euh, donc dans ce cas-là, le patient vient avec son épouse, et elle, euh, elle est là pour lui faire faire le test. Et puis enfin, j'allais dire, quand il y a une, une maladie, a dit X ou Y, euh, ne pas hésiter à, à proposer un dépistage systématique. Bon, on va parler solution maintenant, hein, c'est-à-dire de ces fameuses prothèses auditives qui sont quand même très loin aujourd'hui euh, que celles que portaient nos grands-parents. Hein. C'est des choses toutes petites, miniatures, qui sont, c'est plus simple, qui sont ultra connectées et qui sont très performantes. Euh, alors, vous allez pouvoir nous montrer ces dernières petites merveilles, petits bijoux de la technologie pour voir à quoi ça ressemble. En fait, on a, on a deux types hein, d'appareils. Ouais. Le, le plus classique et celui qu'on connaît le plus, c'est bien évidemment le contour, le contour d'oreille. Alors on est loin, effectivement, comme le disait la dame tout à l'heure, de cet appareil qui siffle, qui fait du bruit, dont on, on s'amuse dans parfois des films drôles. Euh, on est sur des appareils euh, qui, aujourd'hui, intègrent de l'intelligence artificielle. On y reviendra sur euh, ouais. leur fonctionnalité, ce qu'on a pu faire. Vous voyez, quand c'est caché derrière une oreille, euh, on ne le voit pas. Hein, c'est très simple. Voilà. Ça, c'est le, le contour. C est, c est, effectivement, c'est 80% des appareillages. Parce que c'est ce qui tient mieux, quelque part Ça tient mieux, ouais. et puis on est beaucoup plus à l'aise. On ne bouge pas l'oreille non plus. Hein, on a un petit écouteur dans l'oreille. Et puis, euh, bien évidemment, des euh, appareils qui sont faits sur mesure, qui sont moulés, euh, bien évidemment, euh, au conduit de l'oreille. Donc ça, c'est du sur mesure, comme vous pourriez l'avoir, vous, sur un plateau euh, mm -hmm. avec comme, une oreillette. Comme mon oreillette, par exemple. Absolument. Alors, moi, elle n'est pas sur mesure, malheureusement, parce que du coup, je la perds. Mais... Alors, on viendra à remédier à ça alors, vous voyez, on a, on a cette, cet appareil qui permet d'intégrer beaucoup de, de, de technologies intérieures. Alors, qu'est-ce que ça intègre Vous parlez d'intelligence artificielle. Qu'est-ce qu'on peut faire Parce que on, ça ne sert pas juste à entendre aujourd'hui ces, ces, ces prothèses auditives. Alors, justement, euh, ce qui est important, euh, oui, ça permet de bien entendre. Donc, euh, on on récupère déjà combien de pourcentage à peu près de son acuité auditive ah, On arrive à, à corriger euh, jusqu'à 40% de perte d'audition avec, un appareil, euh, avec un, un appareil auditif. Euh, ce, qui est, ce qui est intéressant dans ces nouvelles générations... Alors, alors déjà, comme vous le voyez, elles sont rechargeables pour la plupart. Mmh. Euh, donc euh, on, a plus de on a moins de manipulation. Et puis surtout, c'est toute la technologie qui est à, à l'intérieur. Ce qui fait la différence avec celle d'autrefois, c'est la qualité des sons. C'est leur euh, fréquence, la, les, le nombre de fréquences qui permettent de régler, donc d'ajuster euh, parfaitement les sons dont euh, j'avais parlé tout à l'heure, euh, d'ajuster au mieux par rapport à cette perte d'audition. Et puis en plus, euh, eh bien, elles sont connectées. Elles sont connectées à votre téléphone. Et donc, euh, que je peux écouter de la musique, je peux téléphoner. Et sans déranger votre conjoint. On en parlait tout à l'heure. <rire> euh, si monsieur est, perd l'audition avant madame, ce qui peut arriver, mmh. en fonction de son métier, en fonction mmh. de son histoire, eh bien, euh, va pouvoir écouter la télé au son, à la qualité de son qu'il souhaite, 
alors que madame écoutera euh, euh, directement la télé. Mais lui va pouvoir régler via son smartphone. Sans être obligé de mettre la télé Absolument. trop fort et de gêner sa femme ou les voisins. C'est recevoir son téléphone à l'intérieur. C'est euh, en termes d'innovation également, je dirais, alors là, plus dans du loisir, vous partez à l'étranger, eh bien certaines euh, séductives intègrent aujourd'hui des euh, traducteurs automatiques jusqu'à 24 langues. Euh, donc euh, vous allez en Chine demain on pourrait vous parler et avoir la traduction automatique. Alors ça, c'est du confort, on va dire. – C'est génial, ça. Voilà. Et, un... et, oui, et cette prothèse que vous montriez, là… – La noire ?– Oui, la noire. Ouais, – ça... Pourquoi la noire ?– Oui, pourquoi noire Parce que jusqu'à maintenant, on voyait surtout des prothèses couleur chair pour pas que ça se voit. Noire, c'est quand même beaucoup plus euh, visible. – Alors, vous avez tout à fait raison. Alors, la chair, la voilà, hein, celle qu'on ouais. qu peut porter. Parce que quand on cherche, on, on, les, les, les personnes qui voulaient de l'intra-auriculaire, on cherchait la discrétion, parce que dans le conduit, mm -hmm. on a peur que la, ça ne se, se voit, voit pas. Aujourd'hui, eh on se dit, bah aujourd'hui tout le monde a quelque chose dans l'oreille, on le disait en début d'émission, on a tous un Airpod dans l'oreille. Le fait d'avoir un élément comme ça sur mesure, noir, alors on ne sait pas que c'est une aide auditive. – Donc ça, c'est on... pour séduire les plus jeunes, comme ça, ça devient même un accessoire de mode, quelque part. – Peut-être pas, mais en tout cas, on, on, on est identique aux autres, on ne passe pas pour un malentendant si, euh, si tenté. Est. Et donc, mais on assume mal, hein. complètement le fait d'avoir un appareil auditif, mais euh, en se disant, euh, il peut être pris pour autre chose. Un élément important, toutefois, euh, on parlait tout à l'heure de, de la technologie, mmh. euh, et aussi du confort par rapport à, à la connexion. Euh, ces appareils aujourd'hui, grâce à l'intelligence artificielle et à d'autres technologies développées, permettent également de la détection de chute. On a intégré aujourd'hui euh, dans ces appareils des gyroscopes qui vont appréhender et qui vont être connectés à distance à des personnes de confiance. Pour une personne âgée qui vit chez elle seule, va pouvoir, euh, dans le cas d'une chute à son domicile, va pouvoir alerter quelqu'un à distance. Voilà, ça, ça, ce sont des technologies nouvelles, importantes, liées à l'intelligence artificielle. – D'accord, donc j'entends mieux, je peux voyager à l'étranger, je... si je tombe, quelqu'un est prévenu, ou ça peut, ou ça peut même m'empêcher de tomber aussi, hein, parce que ça Absolument. peut détecter aussi, les, je oui. crois, les, 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 les premiers mouvements euh, avant une chute, hein, c'est ça ?– Alors, pendant cinq ans, effectivement, on a, on a pu appréhender, grâce au, au port de ces aides auditives, euh, le, le, les mouvements qui, qui, qui précèdent une, qui chute. Précède une mmh. chute, et donc les générations futures vont permettre d'anticiper et d'alerter le porteur de l'aide auditive de la future chute qu'il qu risque de faire. Et c'est extrêmement important, parce qu'une euh, personne seule chez elle va engager des dépenses de santé énormes, Bien et sûr. surtout... Euh, euh... Alors certains vont quand même prétexter qu'ils n'arrivent pas à avoir de rendez-vous avec un audioprothésiste pour faire un dépistage et si besoin pouvoir s'équiper, surtout s'ils habitent dans un désert médical. Eh bien sachez qu'il existe aujourd'hui des services à distance d'audioprothésistes. Eh oui, regardez. J'avais un petit problème sur mes appareils et l'assistante m'a proposé ce nouveau service de téléaudiologie. C'est un service qu'on a mis auprès des patients pour avoir donc des rendez-vous un peu plus rapidement, faire des contrôles auditifs. Ça se fait à distance avec un audioprothésiste qui n'est pas dans le centre. Bonjour. Bonjour Jean-Michel. Le patient il est en totale interaction avec le téléaudiologiste. Il nous entend, nous on l'entend. Et on interagit comme ça à travers la vidéo. La théodusie permet à l'assistante de développer des compétences qu'elle réalisait déjà en rendez-vous présentiel, mais on exploite vraiment à fond toutes ses capacités par ce service-là. La mise en place, c'est surtout ça, c'est surtout ne pas attendre. C'est-à-dire que quand les gens ont des problèmes de réglage ou tout ça, de ne pas attendre une ou deux semaines avant de faire un réglage sur un appareil ou sur une panne en fait. La téléaudiologie, ça sert à ça aussi. Comme ça, ça va là mmh, C'est impeccable. Très bien. Dès que vous entendez le bruit, il suffit de, de lever le bras, s'il vous plaît. Ok. J'ai eu le même service que s'il était en présentiel. Les réglages sont faits correctement, donc très professionnel, le service de qualité, voilà, donc je suis très satisfait. Donc c'est un service de télémédecine en fait hein, euh... Absolument. Dans certains centres, euh, quand on n'a pas de temps de, de disponible pour un, un, un audioprothésiste, le patient vient dans notre centre et connecté à distance euh, pour un réglage directement dans le centre. Parce que les réglages, on n'en a pas parlé, mais le réglage et le suivi, c'est aussi très très important pour que la personne euh, puisse bien s'adapter à, euh, à sa prothèse. On parle de rééducation cognitive, hein, on rééduque le cerveau à, à bien euh, comprendre ces sons qu'il euh, qu reçoit. 
Merci beaucoup à tous les deux. Peut-être juste un euh, message à faire passer. Effectivement, euh, n'hésitez pas à vous faire dépister euh, le plus tôt possible. Allez voir votre IRL régulièrement, surtout après 50 ans. Pas de coton-tige dans les oreilles. On, on, on met le moindre chose dans son conduit auditif. Euh, L'exposition au bruit aussi, on fait attention, évidemment. Voilà, un grand merci à tous les deux. Mais en tout cas, personnellement, j'ai appris beaucoup de choses. Je sais que je peux avoir des prothèses auditives si je voyage et que <rire> j'ai besoin de comprendre ce qu'on me raconte. Euh, merci en tout cas à tous de nous avoir suivis merci à Valérie Darbon, la rédactrice en chef de cette émission, à Margot Miller et à Christina Mouton qui m'ont aidé à préparer cette émission et j'aurai le plaisir de vous retrouver très bientôt dans un prochain numéro de La Santé d'abord, d'ici là, prenez soin de vous Le groupe Vive vous a présenté La Santé d'abord, le programme qui prend soin de vous. Groupe Vive, entrepreneur du mieux vivre.